Och är du född på hangården? Nej, det är jag inte. Jag födde Mjällom. Och döpte vi bygger. Mm. Har du berättat lite om den, hur det kommer sig? Ja, jag vet inte. Mamma, vi bodde ju på olika ställen i Mjällom och där föddes jag. Och så sedan, var, varför jag måste till Bibbygr och döpes, det begrip jag inte. Det var en kille till som heter Manöver. Vi får, de rodde över till Doxta. Hel, ja, Doxta och, och döpte oss där. Det har jag inte fått, jag har aldrig frågat efter det heller. Så att jag är inte döpt här i Nordingö kyrka, heller prästgården. Men det gick väl bra det. Och spela lite när jag vissel och grinig har jag varit. Jag grinde ett år, bara grinde. Jag hade ont i magen. Jag vet inte, jag, jag, de sa att jag var som en liten fågel. Mager och elände, de trodde jag skulle dö. Men jag överlevde i tjuret förstås. P pappa och mamma var inte hemma så mycket. Mamma var ju alltid borta och jobba. Så vi, vi hade ju pappa och kor hade vi ju då bodde här ute. Och så fick man ju gå och mjölka och mamma jobbade mest på hotell och laga mat. Och ibland fick man ju gå dit och hjälpa någon. Men jag skulle sköta korna. Hemma. Vi hade bara två kor men ändå. Och det var inte så roligt alla gånger men det var ju ett som gör det. Och sedan var det fiske och det tyckte jag själva gelningen, rensa strömmen heter det nu. Men gela heter Kalle Wiener för bryt nacken till huvudet strömmen. Och då, det, det värsta jag minns som liten var att vi skulle lägga fram stenar på brygga för att de ska stena sköta. Och kroken och sköta. Och så skulle man dra den stenband i en mun. Och den var vass och äckligt. Man visste ju att andra hade suger på. Och jag tog en burk och körde där nere i burken. För jag ville inte dra den mun för det gjorde ju hemskt ont. Och så skulle man stena och så sen skulle man far på sjön. Och så var det att man skulle ringa i klockan kapitsklockan och då man skulle gå var gröten, gå var gröten, lite pennor och linsboa. Man gick med hämtarna att de skulle ha matsäcken. Och då hade den, den ena hade en rute halsduk och den andra hade en nylla halsduk på hämtan så att de visste vad de rådde om. Och så roddes gäng liksom, kring sex tiden skulle de ut men där ute och så skulle de hämta där mat ja, hämtade och så får de med väg. Och så på morgonen var det en börja slå ut av och gela som vi säger. Och ibland var man så trött, vi var, då man blev lite större, man var ute och dansa. Och det, man hatar ju strömmingen ibland. För då boxerbåtar kom in, då var det dans. Och det kunde vara hela veckan ibland när det var stormen. Och vi var ju glada så länge det var stormen. <laughs> För man tyckte ju om Kara på den tiden. Och... <laughs> och <clears throat> Dansa hade vi roligt och pappa sa gå och lägg igen och sa han bara men vi, Ibland då de hade, vi hörde att en snarke och så, Då lyfte vi ut fönstret, vi hade ställt ordning på dagen Så vi bara tog i blyband och lyfte ner med syrran och jag Då utanför hade vi en rabatt, vi steg mitt i rabatten vi, och, och ut gjorde vi och Sedan när vi kom in var det bara att lyfte fast fönstret igen och låtsas inte om att, och han sa aldrig, han kom inte på oss, men det kan tänkas att han visst hörde ändå, men vi tror inte det. För han sa ingenting att vi var ute. Och som minns jag, då vi var mindre, det är en sak som jag inte jag glömmer. Vi låg, syrarna och jag, i soffan. Och så kommer pappa på natten och var i långkalsången och gick och körde i väggen med en gaffel. I väggen. Och jag tänkte, och pappa blev tokig. Men kan ni se var, varför? Han hörde en råtta gick emellan väggen. Han skulle köra jävla med gaffeln. 
Men det, det lyckas ju inte. Och så en gång så kom en upp på natten. Det var en fladdermus. Vi, hade, vi låg och sov. Det hade vi sett att det var någon fladdermus som fick. Men han såg, han sa, en snö var där i fönstret. Han sa, inte fladdermus. Och fick gärna. Och sedan på morgonen ska han, gick han genom hela hamnavisen där fladdermusen. Och allihop var ju intresserade. Men vi trodde då att det hade blivit fel uppe i huvudet på honom. <laughs> så den minnen har man. Och så fick man ju vara ute och leka då ibland. Men det är lite. För då hade de ju ett salteri, pappa och en farbror som heter Knut Lundgren. Och där fick vi vara på salteri där och arbeta med burkar. För de sålde burkar liksom till surströmming och saltströmming. Och man hatar både pappa och far Knut många gånger. Man ville ju inte bara jobba. Och, och man skar sig i fingrarna och usch, det var en tid som inte var trevlig. Men man fick finna sig med det. Och då sa han, Jämte, nu får ju vara leder, nu får ju gå ut och, och då har vi en sten mitt i hamna uppe. Det kallas för kuckersten. Där lekar vi runt den där kuckersten. Och än idag så vill man nästan gå dit och sätta sig en gång på sommaren, dit på kuckersten. Men nu, oh, Gräset nästan växt över, hörde jag på samma. Och det är ju så lite tid att, att, att ta reda på. Sedan gick vi efter strand, då man går ut över inloppet. Och där lekade vi, och då fick vi mjölk av en tant som heter Tantvigenen. Och vi gick och tiggde mjölken till henne, och så fick, var vi hemma och tog mjölet. Det tog man då, inte mamma såg förstås, de var ju rädda om mjölet. Och så gjorde vi plättsmeten och så var det en farbror som hade gjort smält på professors plättpanna. Nu stod vi och grädde plätten där ute efter stranden. Men ja, det var ju mest arbete. Och så, så sa mamma då hon får iväg på morgonen. Kom ihåg att du ska riva gräset åt kalva och bära upp. Jaha, det hade man ju på sig det där kalvdricket. Och de, de förstod inte att man blev less och så var det liksom, man måste bara jobba och läs och, li, och ingen skor skulle man få ha på fötter. Man fick ju gå barfot till sena hösten så att nästan sticka spratt. Och då var, då var det riktigt kallt, kan ni gissa vad vi gjorde då? Vi kissade till någon eh, grop här liksom, mot en sten och där ställde man fötterna för att de skulle värma sig i kisset. Och då är det många som sa, hur var det otäckt? Ja, men vi var aldrig sjuka. <laughs> det var ju bara skönt för oss, du vet, att stå i den kiss. Så att, det är liksom hemskt dumma idéer man har men det var roligt hade vi. Och det, jag är nöjd. Jag hade underbara föräldrar. Jag älskar. Och pappa var ju vansinnigt rolig. Så man kunde ju ha så roligt tillsammans med att den dagen... Han gick bort med sig så. Det var det värsta man har varit med på. Men jag fick ju vara tillsammans med en, Han dog i mina armar här inne i sovrummet. M mamma jobbar jämt. Det var då? Det, ja, mest laga mat på, ja, hos bönder. Och så bakar han tumbre. Det var en annan tant Levida vid sig. Och hon, de gick och, och baka. Och pappa han har ju gått till skogen och så fiskar då. Han har inte har gått på någon... Ja, Måviken, men det var ju innan han giftade sig. Det. Då var han på sågen. Hade ett litet jordbruk med två kor? Ja, här, här där jag bor nu. Det är jordbruket det är hemmet. Ja, det är hemmet här. Hon, hon jobbar med, på restaurangen mycket på slutet. Här i Mjällan, hotellet. Och så gick hon och köpte tog mot barn, de som skulle föda barn. Hon var som en barnmorska. Får hitta dit. Att var hon själv när eller? Ja, ja. Det var, nej, här hade hon. Tanten hade, var för någon som hade glädd henne av. Och hon var alltid med då, då, där de har fötts. Så att, och så då dog och så där. Då skulle hon kalla, då skulle mamma vara där. Men då, då det gäll henne eller familjen själv, det, det orkar hon inte med. För jag vet att pappa dog den morgon. Då försvann hon ut. Och jag ropade på när jag såg att det var färdigt med han. Men då, hon får lite lagom. Hon vågar inte vara inne. Om hon inte ville se henne. 
Och jag sa, vad får du mamma? Så du, du ska ju vara inne, jag har ju ropat på nu, pappa det, sa jag. Men det, det kunde hon inte med, hon orkade inte med det. Så att, men det har gått. 